El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa, estar alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En la Universidad de Harvard, que es la universidad más prestigiosa en el mundo, en su programa más difícil para entrar, que es su maestría, en Administración de Negocios, Harvard MBA. La clase o curso más difícil para entrar entre estos estudiantes no es un curso sobre las finanzas, no es un curso sobre las nuevas metodologías de marketing, tampoco de gerencia internacional. El curso más difícil para entrar en Harvard Business School se llama ¿Qué es la felicidad? ¿Qué no pueden enseñar en Harvard? ¿Qué no pueden garantizarte con esta carrera más prestigiosa en la historia? Harvard MBA. Tú vas a tener todo. La riqueza, el dinero, los puestos, lugares... Casas, viajes, países. El mundo va a estar en tus manos. Pero no vas a encontrar la felicidad. Por eso los estudiantes quieren entrar a la clase sobre la felicidad. El profesor es un sociólogo católico practicante. Él empieza sus clases enseñando que hay dos formas de vivir la vida. El mundo dice, en tres pasos, ama las cosas, usa a las personas y adorarte a ti mismo. Ama las cosas, usa a las personas y adorarte a ti mismo. Este es el camino del mundo. Este es el camino que va a Traerte a la felicidad. ¿Y qué es el otro camino? Sociológicamente. Dice. Amar las personas. Usar las cosas. Y adorar a Dios. Este es el camino. Estatísticamente. A la felicidad. Las personas que aman las personas, usan las cosas, oran a Dios, son felices. ¿Y qué está enseñando Jesús en su sermón del monte? 
esta lógica contraria. Esta lógica se re, que se revela en la ciencia divina de la salvación. Amar a las personas. Usan todos los que tienen para el beneficio de los demás. Y adoran solamente a Dios. La palabra bienaventuranza, bienaventurada en latín es beatus. Beatus significa feliz. En hebreo la palabra es ashar. Ashre significa bendecido, bienaventurado. Y ashar es un verbo, no es una descripción. Y significa caminar derecho, avanzar derecho. Entonces la felicidad no es un sentimiento, no es un momento, es un camino de vida. Es un estado estable del corazón humano. Tengo mi dirección directamente a Dios. En su homilía en la Jornada Mundial de la Juventud, en 2002, que fue la primera jornada mundial después de los ataques en Nueva York y en los Estados Unidos que destruyó los Torres Gemelos. Un momento en que el mundo estaba viviendo mucha inestabilidad, mucha violencia. Y estaba buscando la paz. Y San Juan Pablo II decidió que el tema de esta jornada mundial de la juventud será las bienaventuranzas. Para encontrar Dios, para encontrar la felicidad auténtica y para encontrar el camino a la paz. Predicó Juan Pablo. Las personas están hechas para la felicidad. Con razón, entonces, tiene sed de felicidad. Cristo tiene la respuesta a este deseo tuyo, pero te pide que confíes en Él. La verdadera felicidad es una victoria, algo que no se puede obtener sin una lucha larga y difícil. Cristo tiene el secreto de esta victoria. Jesús, en el Evangelio, no se limitó a proclamar las bienaventuranzas. Las vivió. Las bienaventuranzas no son más que la descripción de su propio rostro y de su propio corazón. Al mismo tiempo, las bienaventuranzas describen lo que debe ser un cristiano, un testigo de la felicidad auténtica en el corazón del mundo. Entonces, que sean, jóvenes, el pueblo de las bienaventuranzas. ¿Qué es la respuesta de Dios a la infelicidad? Las bienaventuranzas. ¿Qué es la respuesta de Dios para alcanzar la paz en un mundo violento? Las bienaventuranzas. Entre las bienaventuranzas se puede leer las vidas de los, todos los santos. Contemplando bienaventuranzas los pobres del Espíritu como no podemos pensar en San Francisco de Asís. Dichosos los que lloran, los mártires de la iglesia. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Beato Jersey Popio Busco. Dichosos los misericordiosos, San Juan Pablo II perdonando al hombre que quería matarlo. Si sí, en cada santo tenemos una encarnación de las bienaventuranzas que es la cultura verdadera de la felicidad humana. Y en este momento solamente tenemos un santo con el título del hombre de los ocho bienaventuranzas. 
El 27 de marzo, en 1977, los dominicos polacos en Cracovia organizaron una exhibición sobre Pier Giorgio Frassati. Y el ar arzobispo, Cardenal Carol Wojtyla, participó en la exhibición y después escribió a los jóvenes en Cracovia, vayan y miren estas fotografías de este joven. He aquí el hombre de las ocho bienaventuranzas que lleva en sí mismo la gracia del Evangelio, la buena nueva, el gozo de la salvación que nos ofrece Cristo. Unos meses después, Wanda Goronska, que organizó el programa en Cracovia, organizó la misma exhibición en Roma con el título El Hombre de las Ocho Bienaventuranzas, citando la carta de San Juan Pablo II. En la Jornada Mundial de la Juventud, también Juan Pablo propuso el ejemplo de la vida de Beato Giorgio, Pierre Giorgio Frasati como un modelo para nuestros tiempos para alcanzar la paz en nuestros momentos difíciles. El hombre de las bienaventuranzas. Pier Giorgio Frassati nació el 6 de abril de 1901 y murió el 4 de julio de 1925. Es decir, vivir solamente 24 años. En la misa funeraria que asistió la aristocracia de Turino, la catedral se llenó, se llenó de pobres, enfermos, estudiantes, profesores y familias obreras de la ciudad. Y sus papás no pudieron entender por qué. En su biografía, Dicen que Pier Giorgio vivió su fe en una manera discreta, pero con valentía. Que todos los días salió de la casa para hacer ejercicio en las montañas. Y salió muy temprano a las seis y media. Pero salió temprano porque quería asistir a la Santa Misa en una capilla en la montaña. Y después de la misa salió para traer ropa, comida y medicinas a numerosas familias empobrecidas en los lugares cerca a Turino. Él siempre también invitaba a sus amigos para ayudar en este servicio a los pobres. ¿Y qué era el secreto de la felicidad de Beato Pier Giorgio Frassati? Podemos resumir. Resumir, Jesús, María y su misión. Pier Giorgio era un hombre totalmente eucarístico, participando en la misa diaria y adoración del Santísimo Sacramento diariamente. Escribió a sus amigos, Les exhorto con todas las fuerzas de mi alma que acerquen a la mesa eucarística con la mayor frecuencia posible. Aliméntate de este pan de los ángeles, del que sacarás la fuerza para combatir las luchas interiores contra las pasiones y todas las adversidades, porque Jesucristo ha prometido a los que se alimentan de la Santísima Eucaristía la vida eterna y las gracias necesarias para obtenerla. Sí, un hombre de las bienaventuranzas sobre todo es un hombre o mujer de la Eucaristía. Pier Giorgio era un hombre totalmente mariano. Su mejor amigo, Marco Beltromo, escribió, No podemos entender la espiritualidad de Pier Giorgio si no entendemos su amor por la Santísima Virgen María. Dijo Marco, que en todos los momentos Pier Giorgio estaba rezando el Santo Rosario. Casi vivió con el Santo Rosario en su mano. También durante los retiros de jóvenes, en los viajes, en los trenos, y también caminando las montañas, estaba invitando a sus amigos y jóvenes para rezar el Santo Rosario juntos. Entre visitando las casas 
de los enfermos y los pobres, siempre con un rosario en su mano. También se consagró la Santísima Virgen María y siempre tenía una imagen de ella sobre su pecho. Su misión. Una misión de una entrega total al servicio del reino de Dios. Él dice en un discurso al grupo católico en Torino. Yo creo que hay tres apostolados esenciales. Él dice, el apostolado primero es el apostolado del buen ejemplo. Tenemos que vivir una vida integral. Es decir, vivir la ley moral de la, de la iglesia y proclamar el evangelio por el camino de nuestra vida. Sí, el primer apostolado es el apostolado del buen ejemplo. El segundo apostolado es el apostolado de la caridad, al servicio de los pobres y los enfermos. Él dice que el fuego interior que nos quema después de recibir la Eucaristía nos impulsa para servir los enfermos y los pobres y abrir nuestros corazones a los que están sufriendo. Y también darse cuenta que en ellos encontramos a Cristo. Pierre Giorgio dijo a un amigo, Nunca olvides que aunque la casa sea pobre, te estás acercando a Cristo. Alrededor de los enfermos, los pobres y los desdichados, yo veo una luz particular, una luz que nosotros no tenemos. En ellos encontramos a Cristo mismo. Y el tercero, el apostolado de la persuasión. El apostolado de la palabra. Es decir, evangelizar en medio de los temas principales de nuestro mundo. Pier Giorgio Frasati también estaba en medio de las conversaciones en las universidades contra fascismo y también comunismo que estaba entrando en las universidades en Torino y también entre las preguntas que estaba con los jóvenes. Y él siempre quería compartir el don de la verdad y también para explicar la verdad en una manera que sus amigos pudieron recibirla. ¿Y quién era su santo predilecto? San Pablo. Y su escritura favorita, la primera carta de los Corintios, capítulo 13, el himno al amor. Hoy que es un domingo que contemplamos la respuesta de Dios al corazón humano. Sabemos que la lógica del mundo, amar las cosas, usar las personas y adorar a ti mismo, se lleva a la perdición, la violencia y la perdición. Y la lógica del Evangelio dice, amar las personas, usar las cosas y adorar solamente a Dios. Y este es el secreto de las bienaventuranzas. Y este es el camino para que todos nosotros, como Pierre Giorgio, podamos ser hombres y mujeres de las bienaventuranzas. Concluimos con estas palabras de Madre Adela. Solo quien se despoja de todo puede un día poseer todo, lo infinito, lo eterno, el reino de Dios. Las bienaventuranzas nos presentan condiciones concretas para que podamos alcanzar el reino. Si la santidad, nuestro crecimiento y madurez espiritual, nos exige cumplir una serie de condiciones para que lleguemos a tan deseado lugar. El lugar es Dios mismo y las condiciones son las bienaventuranzas. Todo por el corazón de Jesús. A través de...